Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Bismillahirrahmanirrahim Surat Ibrahim Alif Lam Ra پھر حروف مقطعات سے آغاز اور پھر اللہ کی کتاب کی عظمت کا بیان کتاب ان انزل نہ ہو علیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف لِتُخْرِ جَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے یہ ہے کتابِ ہدایت یہ ہے اندھیروں سے روشنیوں میں لے آنے والی یہ ہے زندگیوں بدلنے والی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہم نے دیکھی ہے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہوئی ہم نے عمر ابن خطاب کو اسی قرآن کے ذریعے سے عمر فاروق بنتے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے پتھر دلوں کو موم ہوتے دیکھا ہم نے انہیں روتے دیکھا اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے جو کبھی کسی کی موت پہ بھی نہ روئے تھے اس کتاب نے زندگیاں بدلی اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھیا ہے بیزن ربہم ان کے رب کے حکم سے الہ سرات العزیز الحمید اور اس اللہ کے راستے کی طرف جو بڑا زبردست اور بڑا تعریف کیا گیا ہے اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ وہ جس کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٌ اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کے ذریعے اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَ عَلَى الْآخِرَةَ کون کافر وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْهُونَهَا عِوَجَا اور اللہ کے راستے میں عیب تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین پر تنقید کرتے ہیں اُلَائِكَ فِي ضَلَالِمْ بَعِيد یہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں مبتنا ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا مَنْ رَسُولٍ اور ہم نے کوئی رسول اسی قوم کی زبان میں اللہ نے ان پر اپنے صحیفیں نازل کی اپنی کتابیں نازل کی لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تَاكِ وہ ان کے لئے واضح کرتے ہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی یہ تو کوئی پرائی زبان تھی اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا جو عربی زبان میں قرآن دیا اور پھر عربی زبان کو اللہ نے وہ حیثیت عطا فرمائی دنیا میں کہ یہ وہ یونیورسل زبان بن گئی کہ مسلمان بہرحال یہ ہے کہ جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو بھی ان کی مادری زبان ہو بہرحال عربی کے ساتھ اللہ نے ان کو ایک خاص شغف عطا فرما دیا تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں فَيُضِلُّ فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَا پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے وَيَحْدِ مَنْ يَشَا اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَقَ مِنَ الظُّلُمَاتِ یعنی جو اللہ نے ان پر نعمتیں کی ہیں وہ کن دنوں میں تھے وہ کہا فیرونیوں کے ظلم کا شکار ہوئے تھے کہا ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے زبا ہو رہے تھے اللہ نے انہیں کن دنوں سے کس زمانے سے نکالا اور کہا اللہ نے انہیں فلسطین کی زمین میں سکونت عطا فرما دی یاد انہیں یاد کرائیں موسیٰ انہیں یاد کرائیں اللہ نے ان پر کیا کیا نعمتیں کی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُور بے شک اس میں نشانی ہے ہر شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر گزار ہو اِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اُسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی اِذْ اَنجَاكُمْ مِنْ عَلِ فَرَوْنِ جب اس نے تمہیں فیرونیوں سے نجات دی ی اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی وَإِسْتَعَزَّنَ رَبُّكُمْ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں میرے رب کے اور ایسا وعدہ ہے قیامت تک کے لئے جب اور سنا دیا کرو سنا دیا جب تمہارے رب نے لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر کرو گے لا عزیدنکم میں لازم من تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا 
لازم نہ تھا تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ تم اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنے والے بن جاؤ تم جتنا اللہ کا شکر کرو گے اللہ تمہیں دیتا جائے گا دیتا جائے گا بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا تمہارے لیے بولا ان کفر تم اور اگر تم نہ شکری کرو گے اگر تم اپنی یہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اسے اپنی طرف منسوب کر لو گے اللہ کے شکر کرنے سے انکار کر دو گے ان آزابی لشدید تو میرا عذاب بڑا شدید بڑا سخت ہے وہ قول موسا اور فرمایا موسا علیہ السلام نے ان تک فرو تم و من فل اگر تم سارے کے سارے جتنے زمین میں موجود ہو سب بھی اللہ کی نا شکری کلو فن اللہ غنی یون حمید اللہ بڑا بے نیاز ہے تمہاری نا شکری سے اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور وہ حمید تعریف کیا گیا ہے تم سارے انسان بھی اگر اللہ کی ناشکری کرنا شروع کرو گے تو باقی ساری مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ کی ہر وقت تعریف کر رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہیں موجود جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو اللہ کی تصویر نہ کر رہا ہو علم یا چکم نبا الزین امن قبل کم کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے قوم نوحم و آدم و سمود قوم نو اور آد اور سمود کی وہ لذین امن بادیم اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے لا یا علم ہم اللہ انہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کے جہاد ہم رسول ہم بل بینات ان کے پاس ان کے رسول علیہ السلام آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ فردو عیدی ہم فی افواہم انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے تھے شکو کو شبات کا اظہار کیا تھا حیران ہو گئے تھے وہ قالو اور کہنے لگے ان نہ کفر نہ بیما اور سل تم بھی بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں تم جس کے ساتھ بھیجے گئے ہو وہ ان نہ لفی شک کی مما تدو نہ نہ علیہ ہی مریب اور جس بات کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو نا اس میں ہم بڑے شک میں مبتلا ہیں اور وہ بڑا ہمیں پریشانی میں ڈالنے والا ہے قول اتر رسول ہوں فرمایا ان کے رسولوں نے اف اللہ شکن اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو فاتر سماوات والا جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یا دوکم وہ تمہیں پکارتا ہے لیا فر الکم من سنو بکم وہ تمہیں پکار رہا ہے وہ تمہیں برا رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے تمہیں اپنے گناہ بخشوانے کی فکر نہیں ہے اللہ کو اللہ تمہیں پکار رہا ہے بار بار کہ آؤ میں تمہاری مغفرت کر دوں وہ کو ملا اجل مسما اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک کی مہلت دے دے قالو قوموں نے کہا ان ان تم اللہ بشر مسلونا اور تم بھی تو ہماری طرح کے انسانی ہو تریدونا ان تصدون عما کانا یا ابود آباؤنا بس مسئلہ یہ کہ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ دیں جس کو وہ پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں فاتون اب سلطان مبین ہمارے پاس کوئی واضح دلائل لے کر آؤ قالت لہم رسول ہم ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا ان نہن اللہ بشر مسلکم ہیں ہم تمہارے جیسے انسان ولاکن اللہ یا من علام اشاؤ من عباد ہی لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو نبوت کے لیے پسند فرما لیتا ہے وما کن کان لنا ان آتی کم بے سلطان تمہارے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئے اللہ بے عزن اللہ سے مگر اللہ کے حکم سے وہ اللہ فل یا توکل المن اور ایمان والوں کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کریں وما لنا اللہ نہ توکل اللہ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں وہ قد ہدا نہ صبح لنا حالانکہ اللہ نے ہمیں ہمارے ہدایت کے راستے دکھا دیے اولا نصبر علامہ آزئی تمونا اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو وہ اللہ فل یا توکل المتوکل اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کیا کریں وقال الزین کفر علی رسولہم اور کہا ان لوگوں نے جن کفر کیا اپنے رسولوں سے لنخر جن کم من اور دینا ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے تم باز نہیں آئے نا تم اللہ کے دین کی دعوت دینے سے خاموش نہیں ہوئے تو ہم تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں گے اولا تعودنا فی ملتنا یا تم ایسا کرو گے کہ تم ہمارے دین کی طرف واپس لوٹا ہو گئے تو اوہا الہم رب ہم تو ان کے رب نے ان رسولوں کی طرف وہی کی لنہل کن ظالمین ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے اگر کہیں دنیاوی فائدے کا فائدوں کا سوچ کر آپ نے اپنے دین میں کوئی لچک پیدا کرنے کی سوچی بھی یا آپ ان کے مذہب کی طرف واپس جانے کا سوچیں گے بھی تو یاد رکھیے گا یہ ظلم ہوگا اور ہم ظلم کرنے والوں کو ہلاک کریں گے برباد کر دیں گے والا نسخ نن نقم العرد من بعدہم اور ہم تمہیں زمین میں ان کے بعد ضرور آباد کر دیں گے ذالق عالمن خوف مقامی یہ اس کے لیے وعدہ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا جس کو ہر وقت یہ خوف رہا کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا کیا اعمال لے کے اپنے اللہ کے سامنے جاؤں گا کیا پیش کروں گا 
وہ خواف وعید اور جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈر گیا وہ استفت اور ان نے فیصلہ مانگا وہ خواب اکل جب بار نانید اور ہر سرکش اور ہر حق کے دشمن کو ہم نے ناکام کر دیا من ورائی جہنم اس کے پیچھے جہنم ہے وہ اس کا مما سودید اور اسے پیپ والے پانی سے پلایا جائے گا گندگی گندگی یا تجر گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے ولا یقاد یوسی ہو اور قریب نہیں ہوگا کہ اسے حلق سے اتار سکے وہ یاتی ہل مئو تم ان کل مکان ان اس کے پاس ہر طرف سے موت آئے گی وہ ماں ہوا بھی مئی تل لیکن وہ مرنے والے نہیں ہوگا ہر لمحے میں اسے لگ رہا ہوگا کہ یہ یہ جو گندگی میں پی رہا ہوں یہ میرے حلق سے نہیں اتر رہی لیکن یہ ایسا ہوگا کہ میں اسے محسوس ہوگا کہ یہ پی کر مجھے موت ہی آ جائے گی لیکن اسے موت نہیں آئے گی اسی عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہے گا ممم وراہی عذاب ان غلیز اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب بھی موجود ہے اللہ ہم اس سے محفوظ فرمائے مسل لذینہ کافر و برب بہم مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا امال ہم ان کے امال ایسے ہیں کہ رماد نشتد نشتد بہ رہی ہو فی یوم ناصف اس راکھ کی طرح ہیں اور راکھ جمع کر رہے ہیں راکھ کٹھی کر کر کے کر کر کے ڈھیر لگا رہے ہیں ایک دن تیز آندھی چلی اور ساری راکھ کو اڑا کر لے گئی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ دیکھیں گے جو ایمان والے نہیں بڑی این جی اوز بنا رہے ہوں گے بڑے وہ خلق خدا کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوں گے آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے یہ تو بڑے چیریٹیبل ورکس کر رہے ہیں بہت لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں لیکن اللہ فرما رہے راکھ کی طرح ہے ایک آندھی آئی اور سب کچھ اڑ گیا لا یفدر مما کسب والا شہین ان کے ہاتھ میں ان امال میں سے کچھ بھی نہیں آیا جو ان نے کمائے تھے ظالح کا ہوا دولال بعید یہ جو کفر کرنا ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے علم ترا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا این اشاز یوزہب کم اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے وہ یا اچھی بھی خلق جدید اور تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق اللہ لے آئے اگر تم نے اپنا راستہ تبدیل نہ کیا اور تم اللہ کے راستے پر نہ آئے تو پھر اللہ تمہیں تبدیل کر دے گا کسی اور کے ساتھ ممازا لکھا اللہ بھی عزیز اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ برازول اللہ جمیا اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے فقال الضعفاء للذین استکبروا تو جو کمزور لوگ ہوں گے نا کمزور وہ قیامت والے دن وہ جو بڑے بنتے تھے بڑے طاقتور سمجھتے تھے اپنے آپ کو ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبان ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے تم سردار تھے تم لیڈر تھے تم مال و دولت والے تھے تم شہرت والے تھے ہم تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تباہ کر رہے تھے فل حل ان تم مغنون آنا من عذاب اللہ من شعی کیا آج تم اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کوئی کام آ سکتے ہو تمہاری بڑی حیثیت تھی بڑا پروٹوکول تھا دنیا میں لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے آج بھی کوئی پروٹوکول ہے آج بھی کوئی پیسے ویسے ہیں جس کو دے کر تم خود بھی بچ جاؤ اور ہمیں بھی بچا لو کالو لو ہدان اللہ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا لہد ناکم ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے سوا ان علینا ہم پر برابر ہے اجزنا ام صبر نہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں مالانا میں محض ہمارے لیے آج کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے بقال شیطان اور شیطان کہے گا لما خود المر جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا ان اللہ وعد کم وعد الحق بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا وہ وعد تو کم اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا وہ اخلف تو کم تو میں نے اس وعدے کی تم سے خلاف ورزی کی ہے وہ مکان علی علیہ کم من سلطانی اور میرا تم پہ کوئی زور تھوڑی تھا اللہ ان داؤد کم میں تو تمہیں دعوت دیتا تھا میں تو تمہیں برائی کرنے کی طرف ابھارتا تھا میرے سر پہ کچھ نہ ڈالو یہ نہ کہو کہ شیطان نے ہم سے یہ گناہ کرا دیا میں تو تمہیں صرف بلاتا تھا اس گناہ کی طرف میں تم سے زبردستی تو گناہ نہیں کرواتا تھا میں تو اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا تھا میں تمہیں صرف دعوت دیتا تھا تم میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے گناہ کرنے پہنچ جاتے تھے فسط جب تم لی تو تم نے میری بات کو مان لیا فلا چلو مونی مجھے ملامت نہ کرو لوم انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو ماں آنا بھی مسرخی کم میں تمہاری آج داد رسی نہیں کر سکتا ماں تم بھی مسرخی اور تم بھی میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو ان نے کفر تو بیما اشرک تم من قبل بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم اس, مجھ اس سے پہلے شریک ٹھہراتے تھے ان ظالمین الحم عذاب علیم بے شک جو ظالم لوگ ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے وہ اتخل الزین آمن عامل الصالحات اور وہ لوگ جنہوں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے داخل کیے جائیں گے جنات تجری منتا تحل انہار اس ایسے باغوں میں جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فی حاب ازن ربی ہم وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اپنے رب کے حکم سے تحیت ہم فی سلام ان کی آپس کی گفتگو ان کی ایک دوسرے کو گریٹنگز جو ہیں وہ 
سلام ہوگا جنت اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرما دے علم تر کئی فضر اب اللہ مثلا کلیما تن طیبا بہت خوبصورت بہت خوبصورت کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے مثال دی ہے پاکیزہ کلمے کی اچھی بات خوبصورت بات اللہ کے دین کی طرف دعوت اللہ کی توحید کی طرف دعوت اللہ نے اس کی مثال دی کیسے کشاجراتن تو یہ باتیں جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو اسلحہ ثابت اس کی جڑ بڑی مضبوط و فروحا فسما اور اس کی شاخیں آسمانوں میں جڑ بھی مضبوط ہے اور شاخیں کہاں جا رہی ہیں آسمانوں تک جا رہی ہیں بلندی ہے رفع کر دینے والی شہ ہے بلند کر دینے والی ہے درجات کو تم اللہ کے دین کی بات کرو گے اللہ کے کلمے کی بات کرو گے اللہ کی توحید کو غالب کرنے کی بات کرو گے تو تمہارے تمہیں تمہارا اپنا درجہ اس سے اللہ بلند فرما دے گا توتی اکلحا کلحین بھی ازن ربی ہا ہر وقت وہ پھل لاتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم سے وہ ادیب اللہ علم صال الناس اور اللہ یہ مثال لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے اللہ یہ تزک کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وہ ماسا لکل متن خبیص عطن اور ناپاک کلمے کی مثال ایسے ہے غلط گندی خبیص بات کی مثال ایسے ہے کشجر عطن خبیصہ جیسے کہ کوئی ناپاک درخت ہو اجتست من فوق الارض جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اس کی زمین میں جڑے نہیں ہیں مضبوط نہیں ہے بنیاد نہیں ہے اس کی مالحا من قرار اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے یہ ثبت اللہ الزین آمن بالقول ثابت اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس پاکیزہ کلمے کی بدولت وہ جو مضبوط جڑے ہیں نا ایمان کی وہ ہیں جو ثابت قدم رکھنے والی شہر فی الحیات دنیا و فی الآخرہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی و یدل اللہ الظالمین اور اللہ ظالم کو گمراہ کرتا ہے و یفعل اللہ ما یشا اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے علم ترہ الا لذین بدلو نعمت اللہ کفرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا و احل قومہم دار البوار اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا ٹھہرایا جہنم یعنی جہنم میں یسلونہا اس میں داخل ہوں گے و بیس القرار اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے و جعل اللہ اندادہ اور انہوں نے اللہ کے لئے کچھ شریک بنا لیے یہ لئے ادل و انصبی لی تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کریں کولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تمتعو فائدہ اٹھاؤ دنیا کا فَإِنَّا مَصِيرَكُمْ عِلَى النَّارِ تمہارا بالآخر جو ٹھکانہ ہے آگی ہے تم دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے یہ نہ سمجھو اللہ تم سے راضی ہو گیا آنا تم نے جہنم میں ہی ہے کولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لی عبادی اللہ زین آمنو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کیا خوبصورت انداز اے نبی کہیں میرے ان بندوں سے میرے بندوں سے میرے بندوں سے میرے بندوں سے جو ایمان لائے یقیم و صلاة انہیں بتائیں نماز قائم کرتے رہو وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا اور اس کے ساتھ کیا کرنا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرشتے جاؤ خرشتے جاؤ اللہ کے راستے میں لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ سِرًّا وَعَلَانِيًا چھپے ہوئے بھی اعلانیاں بھی مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا يَوْمُ اللَّهَ بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَال اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہو سکے گی کوئی سفارش کام نہیں آسکے گی کوئی دوستی کام نہیں آسکے گی اللہ اللہ زی خلق السماوات والارد اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وَانزَلَ مِنَ السَّمَاعِ کام میں لگا دیا تمہارے لئے کشتیوں کو لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِعَمْرِهِ تاکہ سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی رہیں ایک سوئی تم سمندر میں پھینکتے ہو تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ڈوب جاتی ہے اور اتنے بڑے بڑے جہاز کنٹینروں سے بھرے ہوئے اللہ ان کو سمندر میں ڈوب نہیں دیتا چلا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں آتا تم ایک سوئی بھی نہ پانی پہ چلا پاتا اللہ چلا رہا ہے تمہارے لئے وَسَخْرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ اور اس نے تمہارے لئے نہروں کو بھی کام میں لگا دیا وَسَخْرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اور اس نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو کام میں لگایا دائبین دونوں لگاتار گردش کر رہے ہیں وَسَخْرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَحَارِ رات اور دن کو بھی تمہارے لئے کام میں لگا دیا یہ سب کچھ کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ؟ تمہارے لئے وَسَّخَرْ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوهُ اور ہم نے ہر چیز تمہیں عطا فرمائی جس کا تم نے سوال کیا جو تم نے مانگا ہم تمہیں دیتے رہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اب تمہیں کام کرو 
سارے کام چھوڑ دو اور بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو گننا شروع کرو گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ ساری زندگی گزار دو گے لا تو ہسو اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکو گے تمہارا تو یہ سانس لینا ہی اللہ کی نعمت ہے تمہارا تو آکسیجن اندر لے جانا بھی اللہ کی نعمت اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر لانا بھی اللہ کی نعمت تم سانس ہی گننا شروع ہو تو کتنے سانس لے لیے تم نے کتنی آکسیجن اللہ نے تمہیں دے دی کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ سے اللہ نے تمہیں چھٹکارا دے دیا یہ سب اللہ کی نعمت ہے ان الانسان اللہ ظلوم ان کفار بڑا ظالم ہے بڑا ناشکر ہے یہ انسان یہ اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اس قال ابراہیم اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب جا الحا ضل بلا دا آمینہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے وج نبنی اور دور رکھ مجھے وہ بنی یا اور میری اولاد کو بھی ان عبد الاسلام کے ہم کہیں بتوں کی پوجا میں نہ پڑ جائیں بہت خوبصورت دعائیں ہیں حتی ابراہیم علیہ السلام کی ربی ان ہن اغل النہ کثیر امن الناس ہے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا فمن تب یعنی پھر جس نے میری پیروی کی فن نہ ہوں من نہیں تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے وہ من آسانی اور جس نے میری نافرمانی کی فن نہ کا غفور رہی اے میرے اللہ جو میرے پیچھے چل رہے ہیں وہ تو میرے جیسے ہی ہیں میرے ساتھ والے ہیں ان کو تو تو نے معاف کر ہی دینا اور جنہوں نے میری نافرمانی بھی کر دی تو رب ہے تو اختیار رکھتا ہے چاہے تو ان کو بھی معاف فرما دے ربنا انی اسکن تو من ضرورتی بھی وادن غیر عزیز ذرا اے میرے رب تو نے مجھے حکم دیا تھا نا ایک ایسی وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑنے کا جس میں زراعت نہیں ہو سکتی سہرائے پانی کوئی نہیں زرخیز مٹی کوئی نہیں لیکن میں نے تیرے حکم پر اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ دیا میں نے نہیں دیکھا کہ اسباب کوئی نہیں ہے یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا پانی نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا یہاں پہ مٹی نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا یہاں کچھ پیدا نہیں ہو سکتا میں نے تیرے حکم کی لاج رکھی ہے ان دبئی چکل محرم تیرے محترم گھر کے پاس رب بنا لی یقین سلاد اے ہمارے رب اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں فجال افید تمن ناسی تحوی الحم تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے ور ذم من سمرات اور انہیں رزق دے پھلوں میں سے ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہاں لا کے ٹھہرایا ہے جہاں کچھ نہیں ہے جہاں پانی نہیں ہے جہاں کھیتی نہیں ہے جہاں زراعت نہیں ہو سکتی لیکن میں نے تیرے لیے کیا میں نے تو اچھا نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے کھائیں پیں گے اب تیرا کام ہے ان کے لیے پھل پیدا کر کیسے کر مجھے نہیں پتا تو قادر ہر شے پہ تو کوئی اسباب کا محتاج ہے پانی نہیں ہوگا تو پیدا کر دے گا مٹی نہیں ہوگی تو پیدا کر دے گا یہ تیرا کام میرا کام نہیں تیرا کام اس لیے ان کو پھلوں میں سے رزق دے اور اللہ نے پھلوں میں سے سب سے بہترین پھل کیا کھجور سرزمین بنا دیا کھجور کی اسے جہاں پانی نہیں ہوتا تھا کیسی بہترین کھجور ہے اللہ نے اس سرزمین میں آتا فرمائی لا اللہ یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کر تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنا تم اللہ کی فرما برداری کرنا تم اللہ کی خاطر قربانی دینا تم جو چاہو گے اور اسباب نہیں ہوں گے اللہ تمہیں تب بھی عطا فرما دے گا رب بنا نقطہ علم نقفی و مالو اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں ماں یقفا اللہ من شعین فل اور دیولا فل سما اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی نہ آسمان میں اور نہ زمین میں الحمد للہ لذی وہ بلی علل کی باری اسماعیل و اسحاق اتنی خوبصورت دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام اے میرے رب تیرا بڑا شکر تمام شکر یا اللہ تیرے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرما دیا علیہ السلام ان ربی لسمی الدعا بے شک میرا رب ہے جو دعاؤں کا سننے والے یہ یقین اگر ہو کہ میرا رب میری دعاؤں کو سن رہا ہے تو پھر اللہ ضرور عطا فرمائے گا رب جعل مقیم سلاد اے ہمارے رب بنا دے مجھے قائم رکھنے والا نماز کا و من ضروریتی اور میری اولاد میں سے بھی رب بنا و تقبل دعا اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما رب بنا غفر لی اے ہمارے رب میری بخشش فرما ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کی بھی ولی المنینہ یوم یقوم الحساب اور تمام مومنوں کی اس دن جس دن حساب قائم ہوگا ولا تحسب اللہ غافل اما یا عمل الظالمون اور تم ہرگز گمان نہ کرنا اللہ کو کہ اللہ بے خبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں ان نام یو اخر ہوم بے شک اللہ انہیں مہرت دے رہا ہے لیا من تشخصوفی ہل ابصار اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھر آ جائیں گی 
مطعینہ مقنعی روح سے ہم دوڑنے والے ہوں گے اپنے سروں کو اوپر اٹھا کر لا یرتدو علیہم طرفوں ان کی پلکیں نہیں جھپکتی ہوں گی وہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہولناک ہوگا وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے وَأَنزِرِ اڑے میں ہوں گے وَأَنزِرِ النَّاسَرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے لوگوں کو يَوْمَ يَعْتِهِمُ الْعَذَابِ اس دن سے جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ربنا اخرنا الہ اجل قریب یا اللہ تھوڑی سی محلت تھوڑی سی محلت دے دے ذرا سی محلت دے دے نجب دعوت تک ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے وَنَتَّبِعِ الرَّسُلِ اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے اَوَلَمْ تَكُونُ اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَوْلِ انہوں نے کہا جائے گا تم پہلے بھی تو قسمیں کھایا کرتے تھے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ کہ تمہارا کوئی زوال ہی نہیں ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور تم آباد رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور واضح ہو گیا تھا تمہارے لئے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْسَالِ اور ہم نے تمہارے لئے مثالیں بیان کر دی تھی وَقَدْ مَكْرَهُ اللہ مخلفہ وعدہ رسولہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کس خیال نہ کیجئے کہ اللہ نے جو وعدہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیا اللہ اس کے خلاف کرنے والا ہے ایسا نہیں ہوگا ان اللہ عزیز انز انتقام بے شک اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی والسماوات اور آسمان بھی وبرزو لللہ الواحد القہار اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلہ اور سب پر غالب ہے وطر المجرمین یوم ایزن اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے مقررانین فی الاسفاد وہ بہم زنجیروں میں جکڑے ہوں گے سرابلہم من قطران ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارِ اور ان کے چہروں کو آگ دھام پر رہی ہوگی لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا قَسَبَتْ تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کم آئے ہوئے عمل کا بدلہ دے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے حَاذَا بَلَاغُ الْلِنَّاسِ یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے وَلِيُنزَرُو بِهِ تاکہ انہیں خبردار کر دیا جائے اس کے ذریعے سے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِد اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک صرف وہی اللہ اقیلہ معبود ہے وَلِيَذَّكَّرَ ا نصیحت حاصل کریں ٹھیک ہے جی اقول قولی حضا واستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات کلکن القرآن سب گئی امام کتا سموگا کم بالی دی دالم پتن جو جا کلام اللہ دیا بگی کتا دی بری کن جبیر کپدا کلکن القرآن سب گئی امام کتا سموگا کم بالی دی دالم پتن جو جا Kalamu Allah hidayah bagi kita.